ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അസ്നേസ് വേൾഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രാമർ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷിലെ മൊഡ്യൂൾ ടു ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഗ്രാമറിലെ യൂണിറ്റ് ഫൈവ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ക്ലിപ്പാട്ട് പോലെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിൽ പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കുട്ടി പറയാണ് മോസ്കോസ് ഗമേലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡെവലപ്ഡ് സ്പുട്നിക് വാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഫാദർ പറയാണ് സ്പുട്നിക് വാക്സിൻ വോസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ മോസ്കോസ് ഗമേലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ എന്താണ് മീനിങ് സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരെണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പേരാണ് സബ്ജക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് മറ്റേതിൽ എന്താണ് സ്പുട്നിക് വാക്സിനാണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവ് വോയിസും മറ്റേത് പാസീവ് വോയിസും ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നിട്ട് താഴെ നമുക്കൊരു പാസേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് റീഡ് ദ പാസേജ് ഗിവൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പാസേജ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് സ്റ്റോറി സ്റ്റോറിയാണ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സെൻറ്റൻസസ് ആർ ഇൻ പാസീവ് വോയിസ് മിക്കതും പാസീവ് വോയിസിലാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുക അപ്പം നമുക്കതെന്താണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസിൻ്റെയും പാസീവ് വോയിസിൻ്റെയും ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എസ് വി ഒ പാറ്റേൺ ആണ് അതായത് സബ്ജക്റ്റ് വെർബോ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നോർമൽ ഒരു സാധാ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഈ സാധാ സെൻറ്റൻസസ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാ സെൻറ്റൻസസുകളൊക്കെ മിക്കതും ആക്റ്റീവ് വോയിസിലായിരിക്കും ഇനി പാസീവ് വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് എന്തിനാണ് ഒബ്ജക്റ്റിനാണ് അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പാസീവ് വോയിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഒബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വെർബ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആര് വരിക സബ്ജക്റ്റ് വരിക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സം വൺ ബിൽഡ് ദ ഹൗസ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദി എയ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ സം വൺ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റും ബിൽഡ് എന്നുള്ളത് വെർബും ഹൗസ് എന്നുള്ളതും ഒബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണത് ആക്റ്റീവ് വോയിസാണ് പിന്നെ അത് പാസയിലോട്ട് മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ ആദ്യം വരും അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഏതാണ് ദ ഹൗസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ദ ഹൗസ് പിന്നെ ബിൽഡാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് വേണം അപ്പോൾ വോസ് ബിൽഡ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദി സെഞ്ച്വറി അങ്ങനെ അത് ചേഞ്ച് ആവും ബൈ സം വണ്ണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് വ്യത്യാസം അതായത് ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സാധനം പാസീവ് വോയിസിൽ എന്ത് വരുന്നു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു വെർബിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല വെർബ് അത് തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബിൻ്റെ മാറ്റം വരുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യാറ് ഇനി പാസീവ് വോയിസ് ഏതൊക്കെ സമയങ്ങളിലാണ് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെൻ ദ സബ്ജക്റ്റ് ഈസ് അൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ ദി സബ്ജക്റ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് വോസ് ട്രീറ്റഡ് അറ്റ് ദി ഹോസ്പിറ്റൽ ഒബിയസ്ലി ബൈ ദി ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ പാസീവ് വോയിസ് ചെയ്യാന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് അൺ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പാസീവ് വോയിസ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൈ ഫാദർ വോസ് ട്രീറ്റഡ് ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഫാദർ ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു മീ ദാൻ ദ ഡോക്ടർ ഹു ട്രീറ്റഡ് ഹിം അപ്പോൾ ഇവിടെ അച്ഛനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മൈ ഹൗസ് വോസ് ബേഗിൾഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ വീടാണ് എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ മൈ ഹൗസ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു മീ ദാൻ ദ തീഫ് ഹു ഹാഡ് ഡൺ ദി ബൾഗറി അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് തീഫിനൊന്നും അവിട
ഇൻ തമിഴ്നാട് അപ്പോൾ അവിടെ ആരാണ് രാജീവ് ഗാന്ധീനെ കൊന്നത് എന്നുള്ളതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല രാജീവ് ഗാന്ധിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് രാജീവ് ഗാന്ധീനെ കൊന്നു ദ റഷ്യ ഉക്രൈൻ വാർ വോ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ഫെബ്രുവരി ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഹു ഡോൺ നോ ഓർ ഡോൺ വാണ്ട് ടു നോ ഹു സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ റഷ്യ ഉക്രൈൻ വാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വർഷം നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ആരാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് അറിയില്ല സോ ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് പാസി വോയിസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻസ് ടു നോട്ട് ഇൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഫ്രം ആക്റ്റീവ് ടു പാസീവ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് വോയിസിനെ പാസീവിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഒബ്ജ് ഓക്കെ സബ്ജെക്റ്റ് ഓഫ് ദി ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ബിക്കം ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇൻ ദ പാസീവ് വോയിസ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സബ് പാസീവ് വോയിസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സബ്ജെക്റ്റായി വരുന്നത് ആക്റ്റീവ് വോയിസിലെ സബ്ജെക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ മാൻ കിൽഡ് ദ സ്നേക്ക് അതാണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ദ മാൻ കിൽഡ് ദ സ്നേക്ക് ആണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് വരിക അപ്പോൾ പാസീവിലാക്കുമ്പോൾ ദ സ്നേക്ക് വോസ് കിൽഡ് ബൈ ദി മാൻ ദ സ്നേക്ക് വോസ് കിൽഡ് ബൈ ദി മാൻ അപ്പോൾ അവിടെ സ്നേക്ക് ആണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് അപ്പോൾ അതെന്തായി സബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും പാസീവിൽ ഇനി അടുത്തത് മൈ ഫാദർ ബീറ്റ് ദ ബോയ് അതാണ് ആക്റ്റീവ് എന്ന് നിൽക്കുക അപ്പോൾ അത് പാസീവ് ആകുമ്പോൾ ദ ബോയ് വോസ് ബീറ്റൺ ബൈ ദി ഫാദർ അങ്ങനെ ആയിട്ട് മാറും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഫോം ഓഫ് വെർബ് ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ് അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ബി പ്ലസ് വി ത്രീ അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർമ്മ വയ്ക്കേണ്ടത് ആക്റ്റീവിനെ പാസീവിലോട്ടാക്കുമ്പോൾ വെർബ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും വി ത്രീ ഫോം ആണ് കേട്ടോ ബി പ്ലസ് വി ത്രീ ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ബി പ്ലസ് വി ത്രീ വി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിവിടെ വന്നത് ദ ഡോക്ക് ചേസ്ഡ് ദ ബോൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് ആക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ അത് പാസിലോട്ടാക്കുമ്പോൾ ദ ബോൾ വോസ് ചേസ്ഡ് ബൈ ദി ഡോക്ക് ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റൂൾ ദ വേർഡ് ബൈ ദ വേർഡ് ബൈ ഈസ് യൂസ്ഡ് ബിഫോർ ദി ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ ദി പാസീവ് വോയിസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഒമിറ്റഡ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നെസസറി അപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിലൊക്കെ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബൈ എന്നുള്ളത് എന്താണ് പാസീവ് വോയിസിൽ യൂസ് ചെയ്യാറ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ പറയുന്നത് പാസീവ് വോയിസിലാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നെസസറി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സമ്മൺ സ്റ്റോൾ മൈ കാർ ഓൺ സൺഡേ നൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സമ്മൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരാണെന്ന് ഉറപ്പില്ല സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ ഒമിറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പം മൈ കാർ വോസ് സ്റ്റോൾ ആൻഡ് ഓൺ സൺഡേ നൈറ്റ് അപ്പോൾ പാസീവ് വോയിസ് ആക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബി പ്ലസ് വി ത്രീ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ആക്റ്റീവ് വോയിസിലെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിരിക്കും പാസീവ് വോയിസിലെ സബ്ജെക്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എല്ലാവരും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പാസീവ് വോയിസിലോട്ട് ആക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ സബ്ജെക്റ്റ് പ്ലസ് ഓക്സിലറി വെർബ് അതായത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ബീങ് ബി വോസ് ഹാസ് അതേതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് പിന്നെ വരുന്നത് മെയിൻ വെർബ് അപ്പം മെയിൻ വെർബിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോം ആയിരിക്കും വരേണ്ടത് പിന്നെ പ്ലസ് ബൈ ബൈ എന്നുള്ളത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു കാര്യം ആരെ ചെയ്തെന്ന് ഉറപ്പില്ല അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജെക്റ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ പ്ലസ് ഏജൻറ്റ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ഫോം വരുന്നത് ഇനി താഴെ അടുത്ത ഒരു ടേബിൾ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഹിയർ ആർ സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ദി പാസീവ് വോയിസ് വിത്ത് മെനി ഓഫ് ദി പോസിബിൾ ഫോംസ് യൂസിങ് ദി വെർബ് ഡ്രൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ടെൻസിൽ ഏതൊക്കെ ബി എന്നുള്ളിടത്ത് ഏത
ഇനി പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഹാവ് ബീൻ ഡ്രിവൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹാസ് ബീൻ ഡ്രിവൺ എന്നാണ് പറയാം അതുപോലെ പാസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ വോസ് ഡ്രിവൺ അല്ലെങ്കിൽ വേർ ഡ്രിവൺ ദൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ വോസ് ബീയിങ് ഡ്രിവൺ അല്ലെങ്കിൽ വേർ ബീങ് ഡ്രിവൺ പെർഫെക്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഹാഡ് ബീൻ ഡ്രിവൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓക്കെ ഹാഡ് ബീൻ ഡ്രിവൺ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിലാണെങ്കിൽ വിൽ ബി ഡ്രിവൺ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ വിൽ ബി ബീയിങ് ഡ്രിവൺ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വിൽ ഹാവ് ബീൻ ഡ്രിവൺ ഇനി ആ ഒരു ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പഠിച്ചേക്കുക കാരണം ആ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഓക്സിലറി വെർബ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്കത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഗ്രാമറൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് അറിയുന്നുണ്ടാവും എന്നാലും ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടേബിളിൽ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ടേബിൾ ബിലോ ഷോസ് എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആക്റ്റീവിൻ്റെയും പാസീവിൻ്റെയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ ടെൻസിലും ഓരോ എക്സാമ്പിൾ വീതമാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് ആൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പൾസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൽ ആക്റ്റീവ് എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹൗ ഡേസ് വൺ പ്രണൗൺസ് ഇസ് നെയ് അപ്പോൾ അത് പാസീവ് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ഈസ് ഹിസ് നെയിം പ്രണൗൺസ്ഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഹിസ് നെയിം ആണ് അപ്പോൾ ആക്റ്റീവിൽ നോക്കാം ഹൗ ഡസ് വൺ പ്രണൗൺസ് ഹിസ് നെയിം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹിസ് നെയിം ആണ് ലാസ്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമ്മളോട് ആദ്യം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഹൗ ഈസ് ഹിസ് നെയിം പ്രണൗൺസ്ഡ് ഇനി അടുത്തത് നോക്കുക പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് സതി ഈസ് ഹെൽപ്പിംഗ് താര അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് വേഴ്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് താര ഈസ് ബീയിങ് ഹെൽപ്ഡ് ബൈ സതി അപ്പോൾ എന്താണ് ബി ത്രീ ഫോം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബീയിങ്ങും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ ടേബിൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായി ഇനി പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ശിവ ഹാസ് സെർവ്ഡ് ഡിന്നർ അതാണ് ആക്റ്റീവ് വേഴ്സ് അപ്പോൾ അത് പാസീവിലാകുമ്പോൾ ഡിന്നർ ഹാസ് ബീൻ സെർവ്ഡ് ബൈ ശിവ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം ഓപ്ഷണലാണ് ഇനി പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ദേവർ ഇൻട്രഗേറ്റിംഗ് ഹിം വെൻ ഐ കോൾഡ് അതാണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്ത ഹി വോസ് ബീയിങ് ഇൻട്രഗേറ്റഡ് വെൻ ഐ കോൾഡ് ഇനി പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് വരുന്നത് ഐ വോണ്ടഡ് വൈ ദേ ഹാഡ് ഇൻ ഇൻവൈറ്റഡ് മീ അപ്പോൾ അത് പാസീവിലാകുമ്പോൾ ഐ വോണ്ടഡ് വൈ ഐ ഹാഡ് ഇൻ ബീൻ ഇൻവൈറ്റഡ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചറിലാണ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ആക്റ്റീവ് വരുന്നത് ദേ വിൽ ഹാങ് ഹിം അറ്റ് ഡൗൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പാസിലോട്ട് മാറുമ്പോൾ ഹി വിൽ ബി ചേഞ്ച് ദറ്റ് സോറി ഹി വിൽ ബി ഹാങ് ദറ്റ് ഡാവൺ ആയിട്ട് മാറുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റിലും ഉണ്ട് പിന്നെ ആ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് നമുക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇനി ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഐ ഡോൺ വോണ്ട് എനി വൺ ടു ഡിസ്റ്റർബ് മീ അപ്പോൾ അതാണ് ആക്റ്റീവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് പാസിലോട്ടാക്കുമ്പോൾ ഐ ഡോൺ വാണ്ട് ടു ബി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ഐ ഡോൺ വാണ്ട് ടു ബി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ദെൻ ജെറു ജെറുണ്ടിൽ എന്ത് ഐ ഇൻസിസ്റ്റ് ഓൺ ദം പേ മീ അപ്പോൾ അവിടെ പാസിലാകുമ്പോൾ ഐ ഇൻസിസ്റ്റഡ് ഓൺ ബീ പെയ്ഡ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ടു ട്രാൻസ്ഫോം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ടു പാസീവ് വോയിസ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അപ്പോൾ ഓൺലി ഹൂ ചേഞ്ചസ് ടു ഹൂ ഹൂ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പാസിലോട്ടാക്കുമ്പോൾ അത് ഹൂം ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നോക്കാം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് റിമൈൻഡ്സ് ഇൻ ദ സെയിം പൊസിഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റൂൾ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ നിൽക്കും അതിന് മാറ്റം വരില്ല ഹൂ വന്നാൽ മാത്രം അതെന്താവും ഹൂമായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ
to transform imperative sentence into passive voice. That is why we have commands and requests. Then we have to do passive voice. Add let in the beginning of the sentences for commands. For commands, we have to add let in the beginning of the sentence. அப்பு நோக்கா, do the homework நானு வருனைக்குன்ன, empty voiceல, அப்பு இது ஒரு command ஆனு, அப்பு நம்மல நீன்னும் let நேதனா, அப்பு let the work be done, let the work be done, நீ according to the mode of sentences, use you are requested, you are ordered, and you are advised, பச்சலையில் நம்க்கு mode என் செரிச்சியதா, இதா இந்த அவரு feelும் அது வலுத்து நான் இந்த சிட்டியோஸ்னை என்று செய்சித்து நம்க்கு இந்தியாம் you are requested இந்து ஏடியாம் request ஆனங்கில் நீ comment ஆனங்க you are ordered இந்து ஏதாம் நீ advice ஆனங்க you are advised இந்து ஏதாம் இப்போ example walk slowly இந்து வருந்து அப்பா அந்தான் ஒரு advice ஆனங்க இப்போ நம்க்கு இங்கனே இதாம் பங்கனை நம்க்கு மாட்டின் வேக்தாம். நீ sometimes in passive voice we could have to use at or with or to or in instead of by according to expression of the at is on it. இனி expression voiceல் நம்க்கு by மாட்டிட்டன் தேன்டு விரும் with no to no in நின்னுக்கு ஆக்கண்டி விரும். அது போல்தன்னை at நல்லத் அப்ப்பலானி யூசியானும் செய்யனாலு surprising expressions, astonishing expressions, shocking, disappointed उक्के वेरम्लान नम्मल आट्ट यूसे इनदु अपपा, for example, his condition alarmed me अपपा, अधान, sentence, नम्मड active voice इल्लद, his condition alarmed me अपपा, अधान, अधान, एनके वेरु shocking आण, alarm चेया नुर नहीं, it's like an expression, so नम्मक आट्ट यूसे या Vocês in this match. In your other, your honesty has pleased me. For the passive load, I have been. I have been. I have been pleased with your honesty. For that, I will be done. In your other, one note, I will be done. Certain sentences do not require change of forms, and more than that, some may have errors too. பரானை செல்ல சென்னேன் சம்மலும் பார்சிவில் ஓட்டாக்கும் செய்ஞ்சி என்றா. சப்ஜிட்டு, ஓப்ஜிட்டான் செய்ஞ்சிதுகளுக்கு என்றா அவிசில்லியா. I mean, form. சென்னேன் சென்னே form செய்ஞ்சி என்றாயிட்டு வெரில்லை. அப்பு நம்கு நோக்காம். The house was built in 1960. அப்பு நேர்தாம். Built the house in 1960. Your car was damaged. அப்பு damaged your car. அப்பு அங்கனே பயனு நல்ல என்தானு அது அங்கனைத் தன்னைக் கிருக்கார். The jug holds 3 liters. 3 liters are hold by the jug. அனும் இறும்பு என்தானு நம்க்கு தன்னை வாய்சுக்கும் போ It's not sounds good. என்னு தோனும். அப்பாது errors were and silent. Then we came across some old letters. Some old letters were come across. Then he lost patience with the children. The children were lost patience with. Then there are errors. Then there are certain sentences that do not require change of forms. I don't have to say that we don't have to say that. That's why we don't have to say that. Then 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 we have already posted the video. Then we will be useful to you. Subscribe, share and like. Thank you.